السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغب معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة شبيب جزا الله عنا محمدا ما هو أهل شبيب لن دعيكوري شبيب لن جزا الله عنا محمدا ما هو أهل جزا الله عنا محمدا ما هو أهل يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعادة بزور بازوني تانا بخش دخدا يه بخشندا قابليت داد حقرا شرطني بلك شرط قابليت داد يوز نا كتاب سن وعزو سي نظر زور سي پايدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا الفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو 
ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو اے ساق نیا جام نیا دور نیا ہے اے ساق نیا جام نیا دور نیا ہے اے بزم سقم سن میرا پیغام نیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زر زر محبت لا اسم نرمالک جے اللہ زمین نرمالک شے اللہ لا الہ الا اللہ لا ایک تو آواز دی محبت بلتا ہو بے لا الہ الا اللہ رات دین ایک اللہ گومے چتونے ایک اللہ لا الہ اٹھتے بشتے ایک اللہ چلتے پیرتے ایک اللہ بڑیتے کی گڑیتے ایک اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ شوکے دونکے ایک اللہ بفد کی افد دانے شمنے پیچھنے اوپر نیچے بطر کی بہیرے ایک اللہ لا الہ لا الہ امی و بولی ایک اللہ اپنی و بولن ممبر و بالن چرمن و بالن امام و بالن خطب و بالن ایک اللہ لا الہ الا اللہ لا لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب جگہ تیر سرشت تمی تمی دویا بان تمر ترے لٹیے دیا مرد ہو پران شب جگہ تیر سرشت تمی تمی دویا بان تمر ترے لٹیے دیا مرد ہو پران تمہر سشتی زمین اسمن سشتی پوشوں پاکی تمہر سشتی زمین اسمن سشتی پوشوں پاکی تائی تو تمہیں راتے دینے امر اے توئی ڈکی تائی تو تمہیں شکل بھی کل امر اے توئی ڈکی تمہر سشتی وطن شاگر سشتی بھائیو پانی اے شبد کے تمہر پرتی امر ایماننی اے شبد کے تمہر پرتی امر ایماننی سکریہ اپو جلا رنتر گتو بی ایم چور اینو نیر چار نمبر وارڈ دکین بہت در کٹا جامع مشجدو فرکانی مدرشار انہیون کل پہ آئے جیتو اسکری دوشتو مبارشک اسلامی مہا شمالونیر اترو دیبشنیر محترم شباب تیشہیم ابن منچو فوبشتو آچن اترو لکار کی تی شنطان مانونیو چیرمن شہیب منچے افو بیشتو آسن محترم المقام واجب الاحترام حضرت علماء اکرام پندل نیسے و بستی تو گرام بنگلار بیبن شمستے کے آگتو 
আমার ধর্মপ্রাণ ইমানদার নেককার দিনদার সুপ্রিয় মুসলিম তৌহিদি জনথা মাইকের আওয়াজ যত দূর পর্যন্ত পৌঁছতেছি পর্দার অন্তরালে শ্রবণ করিনি আমার প্রধান সিনমা ও বোনেরা সর্বপ্রথম সে মহামনিবের দরবারে কালিমা তুষু করা দিয়ে করতেছি যিনি আমাকে আপনাদেরকে আজকের মতোই মোবারক মহতি মাহফিলে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে এই কনখনে ঠান্ডার মধ্যে আল্লাহর মোহাব্বতের টানি কোরআন সুন্নার আলুকে ধর্মী কিছু কথাবার্তা শ্রবণ করে নেখের ফাল্লা আমলের ফাল্লা সওয়াবের ফাল্লাকে বাড়ি করার জন্য হাজার হাজার বন্দাগন থেকে নির্বাচিত করে মহান রব্বুল আলমিন এখানে আসার বসার সুযোগ এবং তৌফিক দান করলেন সকলে সেই মহামনিবের দরবারে শতস্পর্তভাবে মহাব্বতের সহিত উঁচু আওয়াজে কালিমা তস্য করা দেয় করি সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ আজকের মাহফিলে আমরা আসতে পারাই বসতে পারাই সময় দিতে পারাই আমরা আনন্দিত নাকি দুঃখিত খুশি না বেজার এখানে আসলে লাভ হয় নাকি ক্ষতি হয় ইমান আমল পাকা হয় নাকি কাঁচা থাকে আমরা চাই ইমান আমল চাই কি চাই না এ মাহফিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটাই যে ইমান আমল নিয়ে বাঁচব ইমান আমল নিয়ে মরব ইমান আমল নিয়ে কবর থেকে হাসরের ময়দানে উঠব কথা বলেন ঠিক না একটু স্লোগান দিয়ে বলেন ইমান আমল নিয়ে বাঁচতে চাই ইমান আমল নিয়ে মরতে চাই ইমান আমল নিয়ে উঠতে চাই ঠিক না ইমান আমল বাদ দিয়ে আর কিছু চাই না কথা বলেন ঠিক না ইমান আমল বাদ দিয়ে ধন চাই না ইমান আমল বাদ দিয়ে সম্পদ চাই না ইমান আমল বাদ দিয়ে সন্তান চাই না ইমান আমল বাদ দিয়ে গাড়ি চাই না বাড়ি চাই না নারী চাই না কিচ্ছু চাই না কথা বলেন ঠিক না ইমান আমল বড় নাকি ধন দৌলত বড় ইমান আমল বড় নাকি ক্ষমতা বড় ইমান আমল বড় নাকি গাড়ি বাড়ি বড় ইমান আমল বড় ইমান আমল ঠিক রাখিয়ে যদি ক্ষমতা পায় আলহামদুলিল্লাহ কথা বলেন ঠিক না ইমান আমল ঠিক রাখে যদি গাড়ির মালিক হতে পারি আলহামদুলিল্লাহ কথা বলেন ঠিক না ইমান আমল ঠিক রাখে যদি বাড়ি বানতে পারি তাহলে আমার সে বাড়ি সার্থক কথা বলেন ঠিক না বাড়ি বানতে গিয়া গাড়ি কিনতে গিয়া বিবাহ করতে গিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করতে গিয়া যদি আমার ইমান আমল দিয়ে দিতে হয় ইমান আমল বিক্রি করতে হয় ইমান আমল যদি সারতে হয় সেই রকম গাড়ি বাড়ি দন দৌলতের দরকার কথা বলেন ঠিক না আজকে এখানে আসছেন আপনারা ইমান আমলকে তাজা করার জন্য আগে ওয়াদা করুন যে হুজুর রাত যতক্ষণ হবে এখনো প্রধান বক্তা প্রধান মেহমান এখনো রয়ে গেছেন সুদূর ঢাকা থেকে আগত জনাব মাওলানা জালাল উদ্দিন উসমানী সাহেব জিদা মাজুদু আমার পরপরেই তো উনি মঞ্চে আসন গ্রহণ করতেছেন রাত যতক্ষণ হবে কিন্তু ওয়াদা ঠিক রাখতে হবে ফজরের নমাজটা যেন কজা না হয় বলেন ইনশাআল্লাহ বলেন ওয়াদা করুন যে বুড়ি মরুক সালা ফাটুক ফজরের নমাজ সারব না বলেন ইনশাআল্লাহ নমাজ বড় নাকি ওয়াজ বড় ওয়াজ করতে করতে সারা রাত কাটাই ফেললাম কিন্তু ফজরের নমাজ পড়লাম না এ ওয়াজের আর কোনো মূল্য থাকবে সুতরাং আমি অনুরোধ করব ছোট বড় যুবক বৃদ্ধ সুস্থ সুস্থ যত দূর পর্যন্ত মাইকের আওয়াজ পৌঁছতেছে যারা ওয়াজ শুনতেছেন আমার মা বোনেরা সহ সকলে কাছে বিনীতভাবে আবেদন করে যাব যেন ফজরের নমাজটা যেন ছুটে না যায় বলে নিশাল্লাহ হতে পারে আমার সেই ফজরের নমাজ আমার জীবনের শেষ নমাজ হতে পারে কথা বলেন ঠিক কি না হতে পারে আমার আজকের এই বৈঠক শেষ বৈঠক এই বৈঠক থেকে আমি গড়ে পৌঁছতে পারবো তার কোনো নিশ্চয়তা গ্যারান্টি আছে কি না সুতরাং পক্ষা ওয়াদা করুন নিয়ত করে রাখুন আল্লাহ যতক্ষণই মাহফিল শেষ হোক হোক না কেন আমি ফজরান নমাজটা ইনশাল্লাহ মসজিদে গিয়ে পুরুষেরা মসজিদে গিয়ে জমাতের সহিত আদায় করার জন্য চেষ্টা করব জমাত না ফাইলো কমস কম সময়ের ভিতরে একা একে হলেও নমাজটা আদায় করে নেব ইনশাল্লাহ তাহলে আজকের ওয়া সার্থক হবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে কোথায় আর কাজে মিল থাকার তৌফিক দান করুন সবাই বলেন আমি আজকের এই মাহফিলে যারা আসতে পেরেছেন তারা ধন্য তারা ভাগ্যবান নাকি ভাগ্যহীন তাদের ভাগ্য বালা নাকি ভাগ্য খারাপ আর যারা মাহফিলে না আসে 
মদের বোতল নিয়ে বসে আছে কিসের বোতল বোতল অনেক কিছু আছে না পানির বোতল আছে সেভেন এফ এর বোতল আছে কোকের বোতল আছে বিভিন্ন পানির বোতল আছে না নাই কিন্তু অনেকে আছে মদের বোতল নিয়ে বসে আছে কেহ তাস কালাই মগ্ন আছে কেহ জুয়ো খেলাই মগ্ন আছে কেহ ক্যারাম বুট খেলাই মগ্ন আছে কেহ সক্কা খেলাই মগ্ন আছে আছে না নাই এই ধরনের মাহফিলে না এসে আজকের এই সুবর্ণ সুযোগের মধ্যে তারা এই সুযোগটা গ্রহণ না করে আজকের এই ইসলামী মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ না করে আজকের এই মোবারক সময়ের মধ্যে যারা খেলতেছে যারা বেকার ঘুরতেছে এরা মানুষ নয় এরা মানুষ নামে কলঙ্ক ফসুর সেই নিকৃষ্ট কথা বলেন ঠিক কি না হে তো মানুষ নয় হে মানুষের সোয়ালা তার গায়ে আছে মানুষের আখার আকৃতি তার গায়ে আছে কারণ এই রকম একটা বড় মাহফিল দিনই মাহফিল হতে পারে এই মাহফিলে যাওয়ার পরে এমন একটা ওয়াজ আমার খানে ডুবে আমার অন্তরে আসর করবে হতে পারে আমার জীবনের গন্টিতে পরিবর্তন এসে যাবে আমি দিনদারও হয়ে যেতে পারি আমি আল্লাহ ওয়ালাও হয়ে যেতে পারি হতে পারে আমি সেই ওয়াজ শ্রবণ করে ফজরের নামাজ আদায় করে পাক্কা তৌবা করে আমি মরেও যেতে পারি তাহলে আমার ঠিকানা জান না বলেন সুবাহান আল্লাহ আর যারা এই মাহফিলে না আসে সময় না দিয়ে আজকের আজকের মোবারক দিনের মতো দিন পায়ও যারা খেলায় মগ্ন মেলায় মগ্ন তারা মানুষ নয় মানুষ নামে কলঙ্ক ফসুর সে নিকৃষ্ট কথা বলেন ঠিক কি না موسیقی آتا ہی نہیں کوئی معزن کے پکارے امار مسلمان بھائرہ جارہ ایکھنو آشے نہیں اللہ تا در کے آشار توفیق دان کرو شبہ بلے نامی شتی کر جدی ایمانیر انبوتی تکے اسلامیر سوا جدی تکے شے ایک اتا شنار پرے نا آشے پر بینا تار پرو جدی نا آشے شے مانوش نوئی مانوش نامی کلنکا فشور سے یہ نکرشتہ کتا بلن ٹک کی نا زوان کھلا تو انہوں دن کھلتے بار بین اللہ حفاظت کرو بولن آمین زوان کھلا جنہ بولتے سی نا طرف رو ایک اتا تا بولتے سی اسکر محفیل آشن درکر ہو لے اسکر کھلا نا کرے انہوں دن کھلا کرون اسکر محفیل ایشن جی کے دھونن کرا جنہ سچتا کرون اللہ تا در کے آشار توفیق دان کرو بولن آمین کرن اللہ توفیق نا دیلے اشتا پار بے اپنا را کی نیزی نیزی ایشن چن نا کہ اللہ تا لاشار توفیق دان کرو چن ये विश्वास अल्लाह रज़ाते सिवात और फ़रासने नहीं, अल्लाह हुकुम ना होले बंदर दरा कुनो किसे शंभव, शंभव ना, अरे अल्लाह तोफिक दिले, अल्लाह दौया कोले, अम्रा तो निज़ेर आमोलेर ज़ुरो तो जन्नत हो जाते पर बोना, जब तक उन अल्लाह ताला दौया करे जन्नत दीवना, कोता बोलन टिक्के ना कोनो बंदा एक कोता बोलता फर्मे, आमर मतो आमल दर नेक कर दिन दर नमाज़ी हज़ी शहब गाज़ी शहब मुफ्ती शहब मुहद्दिस शहब आमल दर नेक कर क्या से, आमा के जन्नत ना दिले अल्लाह काके दीबे, ये रिकॉम ज़ोर गोला है बोलते फर्मे, आमल करर पुरी यो बंदा अल्लाह दयार पति आशा उनुबत थक बे अल्लाह, � আমি এখনো আমার আলোচ্য বিষয় শুরু করিনি এখনো ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা বলতেছি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন মুসলিম শরীফের হাদিস মুসলিম শরীফ এটা হাদিসের ভান্ডার এটা দুই খণ্ডে প্রথম খণ্ড আর দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের একটা হাদিস সাহেবে মুসলিম মুসলিম শরীফের মুসন্নিফ যিনি ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাই একটা হাদিসের আলোকে ঘটনা বর্ণনা করেছেন मुरब्बीरा, जुबागरा, दिनदारेरा, आमलदारेरा, खूब मनोदुष्ट करें स्वर्ण कर्बेन। कारण एक जन मानुष दिनदार होता होले दर्मियों शिक्कर दौर का रसन है नहीं। एक जन मानुष दिनदार होता होले दर्मियों ज्ञान और जन करा दौर का रसन है नहीं। आजकल महफिले अपना रा एशेशन दर्मियों ज्ञान और जन करा जन लोग 
কিন্তু সাধারণ পাবলিক যারা এদের তো আর মাদ্রাসায় নিয়মিত ক্লাস করা সম্ভব যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে যারা চাকুরিজীবী এদের জন্য তো মাদ্রাসায় ভক্তি হওয়া ভক্তি হইয়া ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব নয় এই ধরনের মাহফিল হলে ইসলামী মহাসম্মেলন হলে বা তাফসিরের কোরআন মাহফিল হলে সিরাতুল নবী মাহফিল হলে ওয়াস মাহফিল হলে বিভিন্ন মাহফিলে তারা গিয়া সেই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার সুবর্ণ সুযোগ পায় কথা বলেন ঠিক কি না তাহলে ধর্মীয় শিক্ষা সকলের প্রয়োজন আছে না নাই কারণ ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া মানুষ কখনো দিনদার হতে পারবে কথা বলেন ঠিক কি না ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া মানুষ কখনো দিনদার হতে পারবে দিনদার হতে হলে আমল করা লাগবে আমল করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান ধর্মীয় ইলিম অর্জন করতে হবে কারণ আমল ছাড়া আমল ছাড়া দিনদার হতে পারবে না আবার আমল করতে হলে তাকে ইলিম লাগবে কথা বলেন ঠিক কি না ইলিম ছাড়া আমল করা সম্ভব আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন বলেন দিনদার হওয়ার জন্য আমল করতে হবে আমল করতে হলে সহি এলিম অর্জন করতে হবে কথাগুলো বুঝা আসছে কাদের কাদের বুঝা আসছে একটু হাত উঠান তো বলেন আল্লাহ আকবর আমার মুখ মুখ বলেন দিনদার হতে হলে আমল করতে হবে আমল করতে হলে সহি এলিম শিখতে হবে কথাটা যুক্তি সম্পূর্ণ নাকি যুক্তি ছাড়া দিনদার হতে হলে আমল লাগবে আমলের জন্য সহিম লাগবে সহিম না থাকলে কিভাবে কে আমল করবে তার আমল বুলো হতে পারে তার আমল বুলো হতে পারে অনেক মানুষ আছে আমল করে কিন্তু সহি ভাবে আমল করতে জানে না সহি শুদ্ধ ভাবে কোরআন শিব পড়তে জানে না হাজার হাজার মানুষ আছে অনেক বাইরা আছে সুরে ফাতাহাকে যদি সহি শুদ্ধ ভাবে পড়ার জন্য যদি বলা হয় তিনি পারবেন না তিনি পারবেন না সতের মধ্যে আশি জন পারবেন না হতবার বিশ জন পারতে পারে বিশ জন পারতে পারে আমি অনুরোধ করব আমার আলোচ্য বিষয় সেটা নয় ভূমিকে শরীফ কিছু কথা বলতেছি খুব জরুরি কথা বলতেছি আমার সাথে সকলে একাত্মতা পোষণ করেন ওয়াদা করুন যে হুজুর আমি কমাস কম দশটি সুরা বা বিশটি সুরা সহি শুদ্ধ ভাবে আমি মুখস্থ করে নেব ইনশাল্লাহ বলেন কমপক্ষে কয়টা সুরা দশটা সোরা সহি ভাবে নাকি বুল ভাবে সহি ভাবে আজকে ওয়াদা করুন কাল থেকে সে আমল শুরু করে দিবেন মাদ্রাসায় গিয়ে হোক অথবা মাদ্রাসার কোন হুজুরকে আপনার বাড়িতে প্রাইভেট রাখিয়া হোক যে কোনো উপায়ে আপনি কমপক্ষে দশটি সুরা সহি শুদ্ধ ভাবে মুখস্থ করে নেবেন ইনশাল্লাহ আরো ধরে নিন ইনশাল্লাহ আর যদি আরো সুযোগ হয় আপনার একজন সন্তানকে আপনার একজন বাচ্চাকে হাফেজ আপনাকে আল্লাহ পাঁচজন সন্তান দিছে বা তিনজন সন্তান দিছে বা দুইজন সন্তান দিছে আপনি সবাইকে তো সহি শুদ্ধ ভাবে দেখে দেখে কোরআন শরীফ তো ফরাই দিবেন আর যদি সুযোগ হয় একটা ছেলেকে কমপক্ষ হলেও একটা সন্তানকে হাফেজ আলে মুফতি মোহাদ্দেস বানানোর জন্য চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ আপনারা কি চান না একজন হাফেজের আব্বা হওয়ার জন্য একজন আলেম একজন মুফতি মোহাদ্দেসের আব্বা হওয়ার জন্য সকলের মনে কামনা এবং আগ্রহ আছে না কার কার আছে একটু হাত উঠায় আমি দোয়া করে যাই আল্লাহ আমি মুসাফের মেহমান এ গভীর রজনীতে সকরিয়ার মাটিতে তোমার শাহী দরবারে আবেদন করে যাচ্ছি আল্লাহ যারা যারা হাত উঠেছেন প্রত্যেককে আল্লাহ হাফেজ আলেম মুফতি মোহাদ্দেসের আব্বা হওয়ার তৌফিক দান করো আমি চেষ্টা করবেন তো ইনশাল্লাহ যারা এখনো বিবাহের উপযুক্ত হয়নি মার্শাল্লাহ তারা যখন বিবাহ করবেন আল্লাহ তাদেরকে একজন বাচ্চা সন্তান দিবেন সেই বাচ্চা সন্তানকে হাফেজ বানার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ বলে হাফেজ বানালে লাভ হবে নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হবে লাভবান হবে নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হবে লাভবান হবে কাল হাসরে কেয়ামতের ময়দানে মহান জব্বুল আলমিন কোটি কোটি মানুষের সামনে আপনাকে সম্মানিত করবেন এমন একটা মুকুট পরিধান করাইবেন যে মুকুটের আলু সূর্যের আলোর চেয়েও হাজার হাজার গুণ বেশি হবে উচ্চ স্বর বলেন সুহান মহাশর মে মিলেগা উসে এক তাজ দর হোসা চমকে গা জৈসে কুয়ে নাইয়ের তাবা আহ বাবে যে বুল উঠেঙ্গ হুঁ কর পশিমা সমঝে না মগর হম কবি কুর আনো কি বাতি আই মো মেনু করতে রোহ কুর আনো কি বাতি জিস শখ সনে কুর আনো কুসি নে মে বসায়া 
फिर दऊ से मुल्ला में मौका अपन बनाया दस अहल जहन्नम की सुपारिश वो करेगा फिर दऊ से मिल कर उन्हें साथ चलेगा अमार मुसलमान बैरा कम पक्के जुदी एक दम संतान के हाथ जालम दिनदार संतान जुदी बने ते परे अमार अल्लाह का लोज हाशुरे क्या मतर मोइदा ने अपना के मन सम्मानी तो करो बे अपना र माता रूपरे में उठा मुकुट पुरी दन करे बे जे मुकुटेर आलो शोरुजर आलो रसे ये हजार हजार गुन बेशी हो बे बोले न सुबहानअल्लाह जो कौन अपना र मातर मुद्दे जलमल जलमल ताज पुरी होता तक बे शबाई जो कौन देखे बे अल्लाह का से फुरियत कर बे अल्लाह एक क्या मुतर मोइदा ने शकोलेर मुकुम के यान अफसी यान अफसी शब्द बैर होच्चे एक कोटिन मुहूर्ते ऐरा ऐतो शम्मानी करो शकोलेर मुकुम को तक बे यान अफसी यान अफसी शकोलेर मुको तक बे यान अफसी यान अफसी शब्दो यान अफसी तक बे इटा रोट्त होच्चे हाय अमर की हो बे हाय अमर की हो बे रोज कियामत अल्लाह अल्लाह सब की जबान फर नफसी नफसी चोड के दामन जाए कहाँ हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमार मुसलमान बयाना एक होता तो क्या अपने के शिक्का नित हो बे धोनेर जन्नो बेशी पागल हो बन्ना कोमतार जन्नो बेशी अत्तहर हो बन्ना बारी गरीर जन्नो ऐतो बेशी दीवाना हो बन्ना दिनदार होवर जन्नो पागल होते होंगे, निजेर संतान के मानुष कोरा जन्नो पागल होते होंगे, निजेर एक जन बच्चे के हाफ़ेस आले मुक्ति मुहादस बना नुज़ जन्नो आप प्रांसस्ता चलिए जेते होंगे, इन्शाल्लाह बोले, आरुद्र इन्शाल्लाह, हमार मुसलमान बेरा, एक उता शोता शिद्दो, शोभा यम्रा जानी कुटी कुटी तकर मालिक होते पाले अल्लाह ताके जन्नत दीवे एक उतर कुन गारंटी नहीं अमर अल्लाह जन्नत तेरी गारंटी दिए चेन ईमान रामोल निया ईमान निया रामोल निया जिद्दी बंदा जेते पारो अमे अल्लाह तुम्हार जन्नो जन्नत तेरे फेर दो सेरे व्यवस्था करे रखो इन्नल्लादीना आमनु बलन इन्नल्� كانت لهم جنات الفردوس نزلا جنات الفردوس نزلا غشنا كار أمار مسلمان ما بنرا مسلمان باي بندورا جنات الفردوس رجارنتي دنوي شمبت نوي غاري نوي باري نوي خمطة نوي جنات الفردوس رجارنتي एक मत्र ईमान एवं आमल कोता बलं टिक्की ना जाए एक ती ईमान अरे आमल नहीं कोबरे जेते पर बे अमर अल्लाह पाक गुशन दिले इटा कुनो कोबी रोबिंद्रन टकुरे कोता नॉई शादरन कुनो मानो शेर बाग को नॉई शादरन कुनो शंभव दतर शंभव दनॉई जिनी बाद शार बाद शा राजर मोहराजा खालेक मालेक अमर अपनर स्वस्था दो से आशर जन्नो रास्ता होलो ईमान रामल को तबलें सुबहानअल्लाह अमार मुसलमान बेरा ईमान रामल रिशिक्के कुरान सुन्नर मुद्दे पवाजाई की जाई ना शोतरंग आमी अपनी सस्त करुँगो अमार एक दम शंतन के कुरान सुन्नर ज्ञान शिक्के दवर जन्नो हाफ़स आलम बनाने जन्नो दिन दर नक्कर पुरहसगर अल्लाह वाला जुदी एक दम शंतन बने ते बारी शे शंतन कल्लू जहाँशुर के मुतर मोइदाने अमार अल्लाह सुबानु तला जोकन ताके जन्नत दीते चाइबन शे बल बे इधर के सारा मैं जन्नते जाबो ना अल्लाह बा अल्लाह तला डाक दीवे ना मार बंदा ए हावस शहे ए आलम शहे ए आमल दर शहे ए दिन दर शहे क्या मतलब मैं इधर ना मैं तुम्हाँ के बेइज्जत करूँगा ना दुनियार जीवन या मैं तुम्हाँ के सम्मानित करो चिलाम हावस बोले तुम्हाँ के शबाई डाक तो हावस शहे एक तू बोशोन हावस शहे करे सम्मान करतो साकबाई तो फान कबाई तो मेहमान दरी करत 
আমার বন্দা তুমি কি মনে করো আজকে কোটি কোটি মানুষের সামনে আমি তোমাকে বেইজ্জত করব না 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 আজকে তোমাকে সম্মানিত করলাম তোমাকে জান্নাত দেব তোমার সুপারিশের মাধ্যমে 10 জন জাহান্নামীকে আমি আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দেব সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ জিস শখসনে কোরআন কোসিনে মে বসায়া ফির দাউস মুআল্লা মে মকা আপন বানায়া দস আহলে জাহান্নাম কি সুপারিশ ও করেগা ফির দাউস মেল করব উনে সাথ চলেগা ফির দাউস মেল করব উনে সাথ চলেগা আমার মুসলমান ভাইরা আমি আপনাদেরকে ডাক্তার হওয়ার জন্য নিষেধ করতেছি না ডক্টর হওয়ার জন্য নিষেধ করতেছি না ব্যারিস্টার মাস্টার হওয়ার জন্য নিষেধ করতেছি না আপনি ব্যারিস্টার মাস্টার হতে পারবেন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন আগে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে আগে কোরআনে শিক্ষায় শিক্ষিত হবে আগে ইসলামে শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর এবার ডাক্তার হন অসুবিধা নাই মাস্টার হন অসুবিধা নাই ইঞ্জিনিয়ার হন অসুবিধা নাই এলএলবি পড়েন কোনো অসুবিধা নাই ও ভাই ডক্টর হন ব্যারিস্টার হন কোনো অসুবিধা নাই আপনি চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে গিয়ে দেখবেন লম্বা লম্বা জুব্বা আছে সুন্দর সুন্নতি দাঁড়িয়ে আছে মাথায় টুপি আছে হাফেজ হইয়া আলেম হইয়া তিনি ডিগ্রি পড়তেছেন মাস্টার্স পড়তেছেন তিনি ডক্টর হচ্ছেন বড় ব্যারিস্টার হচ্ছেন হাজার হাজার ছাত্র আছে না নাই আছে না নাই আমার মুসলমান ভাইয়েরা আমি বলবো আগে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করব আগে কোরআনে শিক্ষা অর্জন করব আগে আমি ইসলামে শিক্ষা অর্জন করব আগে মোহাম্মদ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা অর্জন করব আল্লাহকে চিন্ত হবে নবীকে চিন্ত হবে আল্লাহকে না চিনিয়া রসুলকে না চিনিয়া আল্লাহ রসুলের শিক্ষাকে অর্জন না করিয়া এমনি এমনি শুধু শুধু জাগতিক শিক্ষা যদি অর্জন করি শুধু দুনিয়াবি শিক্ষা যদি অর্জন করি আমি আল্লাহকে চিনতে পারব না নবীকে চিনতে পারব না আল্লাহর বিধান কিভাবে মানত হয় সেটা আমি আমল করতে পারব না কথা বলেন ঠিক কি না সেই জন্য আমার আল্লাহ সর্বপ্রথম যখন ওহি নাজল করেছেন মনে রাখবেন সর্বপ্রথম মহান রব্বুল আলমিন যখন ওহি নাজল করেছেন সর্বপ্রথম বলেছেন সবাই বলেন একটু মোহব্বত বলেন বেশি বলতে হবে না এতটুকু আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম বলেছেন এ কর আল্লাহর কি বাসার অভাব ছিল আল্লাহর কি জ্ঞানের অভাব ছিল আল্লাহ তালার কি এলিমের অভাব ছিল আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম এ কথা বলেন না আমার বন্দা ও উকুল খাও ইজরিফ মারো অনসর সাহায্য করো ইফতাহ খোলো অন্য কোথাও অন্য কোন কথা না বলে সর্বপ্রথম আল্লাহ তালা বললেন এ কর প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি কর্তা ফর তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি কর্তা এটা হলো শাব্দিক অর্থ এটার মর্মার্থ হচ্ছে আমার আল্লাহ বলেন আমার বন্দা বান্দিরা এমন জ্ঞান অর্জন করো যে জ্ঞানের দ্বারা রবকে চিনতে পারো আল্লাহ আকবর বলেন এমন জ্ঞান অর্জন করো যে জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারো ঘোষণা কার সুতরাং আমাকে আপনাকে প্রথমে এমন জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে জ্ঞানের দ্বারা আমার আপনার সৃষ্টিকর্তাকে আমরা চিনতে পারি সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে পারি সেই জন্য বাইরে অনুরোধ করে যাব আমরা প্রথমে আল্লাহকে চিনার মতো শিক্ষা অর্জন করব বলেন নিশা আল্লাহ এখন আমার আলোচ্য বিষয় ওই কথা দেখে সেখানে চলে গেলাম কেমতের ময়দানে মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে আছে একজন আবেদ পাঁচশো বছরে বছর 
হাস্য বছর তিনিও কাল্লু হাসের কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর দয়া ছাড়া আমলের জোরে জান্নাতে যেতে পারবে অথচ তিনি কয়শো বছরে ভাগ করেছেন পাঁচশো বছর এবার জোরে যাবে নাকি আল্লাহর দয়া যাবে যে আল্লাহর দয়া এখানে আল্লাহ দয়া করেছেন আপনারা আসতে পেরেছেন আল্লাহ যাদের প্রতি দয়া করেন নাই যাদের নসিব খারাপ ছিল তারা আসতে পারেন নাই কথা বলেন ঠিক কি না আর আল্লাহ তালা যাদের প্রতি দয়া করেছেন তারা আসতে পেরেছেন কেয়ামতের ময়দানেও আল্লাহর দয়াই বন্দা জান্নাতে যেতে পারবে বলেন সুবাহান আল্লাহ ওই পাঁচশো বছরের আবেদ যখন আল্লাহর সামনে হাজির হবে তখন আল্লাহ তালা ফেরস্তাদেরকে বলবে আমার ফেরস্তারা আমার বন্দাকে আমার দয়ায় জান্নাত দাও আল্লাহ শব্দ বলবেন এতটুকু আমার দয়ায় আমার বন্দাকে কি দাও বেহস্ত দাও জান্নাত দাও তখন বন্দা মনে মনে বলবে মুখে বলে নেই অথচ মনে মনে বলতেছে আল্লাহ আমি পাঁচশো বছর এবাদত করেছি আমার পাঁচশো বছর এবাদতের বিনিময়ে আল্লাহ দিবে না আজকেও কি আল্লাহর দয়ায় জান্নাতে যেতে হবে এগুলো মনে মনে বলছে মুখে বলে নেই কিন্তু মনের কথাও কে জানে একটু জোর বলুন না আমাদের মনের কল্পনা জল্পনা চিন্তা ভাবনা কে জানে কেউ জানেন কে কেউ দেখে না দেখেন কে কেউ শোনে না শুনেন কে আল্লাহ বন্দা যখন মনে মনে কথা বলবেন আল্লাহ তালা তো জানেন সাথে সাথে ফেরস্তাদেরকে বলবেন এই ফেরস্তারা এই বন্দাকে জাহান নামে নিয়ে যাও কোথা নিয়ে যাও জাহান নামে নিয়ে যাও আল্লাহ আকবর যখন বন্দাকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে জাহান নাম গরম না ঠান্ডা আরো জোরে সবাই জানে কি জানে না জাহান নামের অবস্থা ঠান্ডা নাকি গরম শুধু গরম নাকি সাংঘাতিক গরম সামান্য গরম নাকি অসামান্য গরম সহনীয় গরম নাকি অসহনীয় গরম অসহনীয় গরম জাহান নামের দিকে যখন নিয়ে যাচ্ছে ওই পাঁচশো বছরের আবেদকে তখন যত গরমের বাপ আসতেছে তত ফানির তিরাস লাগতেছে ফানির তিরাস ফানির পিপাস তখন তার কলিজা পেটে যাচ্ছে তখন সে ফানি ফানি করে চিৎকার দিবে আল্লাহ পাকের হুকুমে একজন ফেরস্তা এক গ্লাস পানি নিয়ে তার সামনে এভাবে ঘুরবে তার সামনে এভাবে ঘুরবে তখন সে বলবে এই আল্লাহর বান্দা এই ফেরস্তা আমাকে সে এক গ্লাস পানি দাও না আমার প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে আমার প্রাণ প্রে হয়ে যাচ্ছে আমার কলিজা বের হয়ে যাচ্ছে আমার বুক পেটে যাচ্ছে ভাই আমাকে এক গ্লাস পানি দাও ফেরস্তা তখন বলবে এগুলো হাদিসের কথা গল্প নয় মনে রাখবেন ফেরস্তা বলবেন এ ভাই এই পানি এমনি এমনি দেওয়া যাবে না এই পানি বিনিময় ছাড়া দেওয়া যাবে না এই পানি আমি বিক্রি করব এই পানি আমি বিক্রি করব এগুলো বিনিময় ছাড়া দেওয়া যাবে না কেমতর ময়দানে কি টাকার বস্তা নেওয়া যাবে আপনাদের সকুরিতে নিয়ে যে গেছে কেউ টাকার বস্তা ধনের বস্তা কেউ নিয়ে যেতে পারবে পারবে না স্বর্ণ সন্ধি নিয়ে যেতে পারবে পারবে না সেই জন্য কেয়ামতের ময়দানে বন্দা আদান প্রদান করবে বিনিময় হবে এবাদত একমাত্র এবাদত আপনারা বাজারে গেলে মার্কেটে গেলে বিনিময় কি দেন টাকা দেন বেগুন নেন টাকা দেন মুলা নেন টাকা দিয়ে আলু নেন টাকা দিয়ে চাউল নেন টাকা দিয়ে তেল নেন টাকা দিয়ে সব কিছু নেই টাকা হচ্ছে বিনিময় টাকা হচ্ছে বিনিময় কাল কেমতর ময়দানে টাকা পয়সা বিনিময় হবে না একমাত্র বিনিময় হবে আমালে হাসানা ইবাদত হবে বিনিময় তখন ফেরস্তা বলবে এ বন্দা এবাদতরে বিনিময়ে এক গ্লাস পানি দিব যে এমনি দেব না তখন ওই পাঁচশো বছরে আবেদ বললেন কত দিনের এবাদত দিতে হবে কিরকম এবাদত দিতে হবে ফেরস্তা বলবে এ এক গ্লাস পানির বিনিময় হচ্ছে পাঁচশো বছরে এবাদত আল্লাহ পাঁচশো বছর এবাদত পাঁচশো বছরে এবাদত কলিজা যখন ফেটে যাবে প্রাণ বাইর হওয়ার যাওয়ার উপক্রম হয়ে যাবে বন্দা যখন সহ্য করতে পারবে না তখন সে এক গ্লাস পানিও পাঁচশো বছরের এবাদতের বিনিময়ে নিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে মানুষ যখন অসুবিধায় পড়ে যায় 
যখন গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে টাইম কম রুগী মারা যাচ্ছে ড্রাইভার বুঝে নিতে পারছে এই টাকায় পড়ে গেছে একশো টাকার বাড়া এক হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ে নেই আসে না নাই এগুলো জুলুম নাকি নেই জুলুম হবে না একশো টাকার বাড়া এক হাজার টাকা নিলে জুলুম হবে নাকি নেয় হবে বড় করে বলেন অন্যায় হবে নাকি নেয় হবে অন্যায় হবে অনেক মানুষ আছে না নাই সুবিধার কুকিল সুবিধা পাঠি বসন্তের কুকিল সুযোগ পাইলে মাত্র মানুষকে দুঃখা দেয় আসে না নাই আসা না নাই একটু বড় করে বলেন আসা না নাই এটা এইরকম করা হালাল না হারাম বৈধ না কেউ বৈধ আমি সার দিলাম পাঁচশো বছরের এবাদত কমা করে দিলাম কিন্তু পাঁচশো বছরের এবাদতের বিনিময় দিতে হবে সুযোগ দিলে সার দিলে সবনা গুনা আপনার থেকে যখন পঞ্চাশ টাকা কম নিল তখন আপনার ভালো লাগে নাকি খারাপ লাগে ভালো লাগে না একটু সার দিলে ভালো লাগে নাকি খারাপ লাগে ভালো লাগে এগুলো শিখে দিছি আপনাদের দেশে কি বেশি বিক্রি হয় জানি না গাছ মাছ নাকি মাছ গাছ ইলিশ মাছ আপনি গুণাগরি হয়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যান গুণারি হয়ে যায় সেরকম সার নয় সারের মতো সার দিতে পারবেন ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাকে অন্য ক্ষেত্রে সার দিয়ে দিবেন ইনশাল্লাহ মানুষকে একটু সুযোগ দিবেন এই ফেরেস্তা এক গ্লাস পানি পাঁচশো বছরের এবাদতের বিনিময়ে দিয়ে দিবে ওই ব্যক্তি তখন এক গ্লাস পানি পান করে কিছুটা সামান্য কিছুক্ষণের জন্য শান্তি পাবে আলহামদুলিল্লাহ বলেন এখন তার আমল নামায় আর কোন এবাদত আছে আছে কি সব তো কাকে দিয়ে ফেললো পানি বিক্রে তাকে দিয়ে ফেললো এখন সে খালি আবদুল্লাহ হয়ে গেল কি হয়ে গেল খালি খালি আবদুল্লাহ কিচ্ছু নাই বলেন তো উনি দনি নাকি গরিব গরিব যার আমল নামাই দুনিয়ার থেকে এবাদতের পাহাড় নিয়ে গেছে কিন্তু কেমতের ময়দানে সে এবাদত আর নাই তার সেই গরিব আর আছে জিজ্ঞেস করলেন আমার সাহাবারা সবচাইতে গরিব কে তোমরা জানো মনে রাখবেন খুব উপদেশের কথা মনোযোগ সহকারে শুনবেন মা বন্ধুদেরকে বলবেন আল্লাহ রসুল বললেন তোমরা কি জানো সবচাইতে গরিব কে সাহাবাম বললেন ইয়ার রসুল্লাহ যার হাত নাই কথা যারা হাত নাই পা নাই তিনি গরিব নয় কেমতের ময়দানে তিনি গরিব হবেন যে আমলের পাহাড় নিয়ে যাবে আল্লাহর দরবারে তখন হকদাররা গিয়ে আল্লাহর কাছে নালিশ করবে আল্লাহ এই ব্যক্তি আমার মেয়ের নামে দুর্নাম ঘটাইছে দুর্নাম রটাইছে আমার মেয়েটার বিবাহ হতে পারে নাই এই ব্যক্তির জন্য আসেন নাই আমার মেয়ের চরিত্র পবিত্র ছিল এই ব্যক্তি আমার মেয়ের নামে একটা দুর্নাম গঠাই দিল যার কারণে আমার মেয়ের বিবাহ হয় নাই ও আল্লাহ এই ব্যক্তি আমার আইল ঠেলিয়া সীমানা ঠেলিয়া নিজের সীমানার ভিতর নিয়ে গেল সেই ব্যক্তি প্রভাবশালী হবার কারণে আমি প্রতিবাদ করতে পারি নাই আজকে তোমার দরবারে নালিশ করলাম এইভাবে আসতে আসতে যাইতে যেতে সবাই যখন 
আল্লাহর দরবারে নালিশ করবেন মহান রব্বুল আলমিন বলবেন এ আবেদ দাঁড়াও 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 তোমার এবাদতের বিনিময় এদেরকে দিয়ে দাও তোমার এবাদত এদেরকে দিয়ে দাও আজকে টাকা পয়সা বিনিময় হবে না তোমার অর্জিত এবাদতের সব এদেরকে দিয়ে দাও দিতে দিতে সে সম্পূর্ণ খালি হাত হয়ে যাবে তার আমল নামে আর কোন আমল থাকবে না এবাদত থাকবে না সোয়াব থাকবে না রসুল বলেন তার সেই গরিব আর কেহ নাই কথা বলেন ঠিক কি না मने मन लाडक सब समय दो कर सब समय भलो क्ज कर आलोच्य विषय सामने पवित्र कलम तेईस नम्बर सुरा अठारो नम्बर फारा नाम फारूकुलरी अवलोकन कर लगभग पश्चिम दिखे उद्देश्य हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नए उद्देश्य उद्देश्य पूर्व दिखे पश्चिम मुखी हम जरा पश्चिम दिखे आरा पूर्व मुखी हा नाम पढ़े जरा उत्तर पास दक्षिण मुखी हा नाम पढ़े जरा दक्षिणे आरा उत्तर मुखी हा नाम पढ़े एर उत्तर खेबला मुखीन दाओ कम दिओना 
আমাদেরকে ইজ্জত দাও আমাদেরকে সম্মান করো আমাদেরকে সম্মান দান করো আমাদেরকে লাঞ্ছিত করিও না আল্লাহ আমার মুসলমান ভাইরা কত বড় দোয়া আল্লাহ আমাদেরকে বাড়াই দাও কম দিও না আমাদেরকে ইজ্জত দাও বেইজ্জত করিও না একজন মানুষের ধন আছে সম্পদ আছে ছেলে মেয়ে সব আছে গাড়ি আছে বাড়ি আছে কিন্তু সমাজে তার দাম নাই ইজ্জত নাই বলেন তার মনে শান্তি আছে না নাই নাই সব আছে দ্বন্দ্বলতের অভাব নেই কিন্তু সমাজে তার কোনো ওয়াইড নেই দাম নেই কেহ তাকে সম্মান করে না কেহ তাকে শ্রদ্ধা করে না কেহ তাকে সালাম করে না এর মনের মতো অশান্তি সমাজে আর কোনো মানুষ না আরেকজন মানুষ গরিব মানুষ সবাই তাকে সম্মান করে ইজ্জত দে সালাম করে শ্রদ্ধা করে আসে না নাই কিন্তু টাকা পয়সা নাই কিন্তু সে মানসিক ভাবে শান্তিতে আছে রসুল পাক সাল্লাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন আমাদেরকে দান করো বঞ্চিত করিও না যেটা যেরকম দরকার সেটা আমাদেরকে দান করো মাহরুম করিও না আমাদেরকে অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দাও আমাদেরকে প্রাধান্য দাও অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিও না আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকো এবং তোমার সন্তুষ্টির প্রতি আমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখো বলে না আমি এই দোয়াটি খতম হওয়ার পর এই দোয়াটি শেষ করার পর রসুল পাক সাল্লু আলী বসাল্লামা সাহাবা একরামদের দিকে সম্বোধন করে বললেন আমার সাহাবারা এই মাত্র আমহান রব্বুল আলমিন আমার উপর কিছু আয়ত নাজেল করেছেন দশটি আয়ত নাজেল করেছেন এই আয়াত গুলার মধ্যে আল্লাহ জাল্লাহ আমার মৌমেন উম্মতের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন যারা সাতটি গুণে গুণান্বিত হবেন আল্লাহ জাল্লাহ শাহু তাদের আমার মুসলমান ভাইয়েরা হাতে ধরে বলতেছি ফায়ে ফরে বলতেছি আজকে ওয়াদা করুন গান শুনবেন না এই তসবি গুলা পাঠ করবেন যে সময় সময় পাবেন যে সময় সুযোগ হয়ে যায় যখন অবসর সময় চলে আসে যায় তখন মেহরবানি করে মোহাব্বতে এই জিকির গুলা করবেন শেষ রাত্রে যখন উঠবেন আমার মা বোনেরা শেষ রাত্রে উঠে যাবেন ও জোয়ান ভাইয়েরা শেষ রাত্রে উঠে যাবেন শেষ রাত্রে উঠে চার রাখা দুরাকাত দুরাকাত চার রাখাত তাহার জন্য মাস আদায় করবেন এরপরে কিছুক্ষণ পরে আল্লাহরকে আল্লাহর জন্য মোরাখাবা করে একটু জিকির করবেন আল্লাহ 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 হাজরিন আল্লাহ নাজরিন আল্লাহ মাই আল্লাহ মাই মুসলমান ভাইয়েরা এই ভাবে যখন জিকির ফিকির যখন আপনার জীবনটা অতিবাহিত হবে আমার আল্লাহর দরবারে আপনি দামি বন্দা হয়ে যাবেন আল্লাহর বন্ধু হয়ে দুনিয়া থেকে যেতে পারবেন বলেন সোবাহান আল্লাহ কয়েকটি গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এই গুণে গুণান্বিত যারা আমার আল্লাহর জান্নাতের অধিবাসী তারা বলেন সোবাহান আল্লাহ 
নম্বর আল্লাহ পাক বলেন মন দিয়ে শ্রবণ করুন প্রধান অতিথি চলে আসছেন মন দিয়ে শ্রবণ করুন কদে আমার মুসলমান ভাইয়েরা একটু মেহরবানি করে দয়া করে আমার মুখে মুখে বলুন কদে আফলাহেলমিনুন বলুন না কদে আফলাহেলমিনুন পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা দিলেন অবশ্যই অবশ্যই মোমেন জাতি সফল কারা মোমেন কোন মোমেন সফল যারা পরিপূর্ণ মোমেন যারা পরিপূর্ণ মোমেন এরা সফল হয়েছে ঘোষণাকার জোরে বলেন আল্লাহ তালার ঘোষণা বেইমানারা সফল নয় বিজাতিরা সফল নয় অমুসলিমারা সফল নয় ইহুদি খ্রিস্টান সফল নয় মোমেন জাতি সফল আল্লাহ কোন মোমেন কাচ্চা মোমেন অসম্পূর্ণ মোমেন নাকি পরিপূর্ণ মোমেন পরিপূর্ণ মোমেন পরিপূর্ণ মোমেন হচ্ছেন তারা কামেল মুকাম্মল মোমেন হচ্ছেন তারা এক নম্বর গুণ হচ্ছে তাদের যারা নমাজ পড়ার ক্ষেত্রে বিনয় যারা অন্তরে আল্লাহকে জাগা দিয়া নমাজ আদায় করে বলেন সোবাহান আল্লাহ আমার মুসলমান ভাইয়েরা যারা মোমেনের এক নম্বর গুণাবলী হচ্ছে পরিপূর্ণ মোমেনের এক নম্বর গুণাবলী হচ্ছে নমাজ আদায় করার সময় তাদের অন্তরে একমাত্র কার জায়গা আরো জোরে অন্তরে একমাত্র কে অন্তরে আল্লাহর স্থান আল্লাহর জায়গা গৈরুল্লাহর জায়গা থাকে না গৈরুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সব গৈরুল্লাহ বলেন আল্লাহ ছাড়া আরো জোরে আল্লাহ ছাড়া সব গাইরুল্লাহ নমাজ পড়ার সময় একমাত্র আল্লাহকে স্থান দিতে হবে হসু হুজুর সহিত নমাজ আদায় করতে হবে সাহাবা একরাম যেইভাবে নমাজ আদায় করেছেন সেইভাবে নমাজ আদায় করতে হবে তা বিহীন তবে তা বিহীন যেইভাবে নমাজ আদায় করেছেন সেইভাবে নমাজ আদায় করতে হবে আমাদের সকলকে সফল হওয়ার জন্য যে সমস্ত গুণাবলী যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করা দরকার সেই সমস্ত গুণাবলী অর্জন করে সফল মোমিন হওয়ার জন্য আল্লাহ সবাইকে তৌফিক দান করবে সবাই বলেন আমিন ও আখের দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত